സംഗമ ഗ്രാമ മാധവൻ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ നക്ഷത്രം ഗണിത ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയ്ക്ക് ഭാരതം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് വേദ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി സൂചനകളുണ്ട് അക്ഷര ലക്ഷഗണിത ശാസ്ത്രം എഴുതിയ വാൽമീകി മുതൽ ഘോരാശാസ്ത്രം എഴുതിയ വരാഹമീരനിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ താണ്ടി രാമാനുജനിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രവാഹമാണിത് ഇതിൽ തന്നെ ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എ ഡി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഭാരതം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ അമൂല്യങ്ങളാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉത്തരഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഗണിതശാസ്ത്ര സംഭാവനകൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സംഭാവന അക്കാലത്ത് ഈ രംഗത്തെ സുവർണ ശോഭയോടെ നിലനിർത്തി ഇവരിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പാശ്ചാത്യർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര സ്ഥാപിച്ച സംഗമ ഗ്രാമ മാധവൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അര കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇരിങ്ങാടപ്പള്ളി മന മനയുടെ വകയായി ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് കണക്കാക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ നാലതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് അടുത്ത കാലം വരെ ഈ മനയുടെയോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയോ പ്രശസ്തി എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മനയും ക്ഷേത്രവും തേടി എത്തിത്തുടങ്ങി ഈ മനയിലും പരിസരത്തുമാണ് സംഗമ ഗ്രാമ മാധവൻ എന്ന മാധവൻ നമ്പൂതിരി ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പാഠ്യവിഷയം ഇതാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകം ഇവിടേക്ക് എത്താൻ കാരണം സംഗമ ഗ്രാമ മാധവൻ്റേതായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണുവാരോഹം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്നത് അഥവാ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ രചനകൾ വഴിയാണ് സംഗമ ഗ്രാമ മാധവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അപരിമിത ശ്രേണികൾ മുഖേന സമവൃത്തത്തിന്റെ പരിധി കണക്കാക്കാൻ സൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകപ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെയിംസ് ഗ്രഗറിയുടെ ആചാര്യ സ്ഥാനം കവർന്ന പ്രതിഭ ജീവ പരസ്പര ന്യായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ത്രികോണമിതി ജ്യാമിതി കാൽക്കുലസ് തുടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ച മഹാൻ കപടയാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ സൈൻ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിഭാസം തുടങ്ങി നിരവധി വിശേഷണങ്ങളാണ് സംഗമ ഗ്രാമ മാധവന് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര സമൂഹം ചാർത്തിക്കൊടുത്തത് സംഗമ ഗ്രാമ മാധവന്റെ കൃതിയായ വേണുവാരോഹത്തിലെ ബഹുളാധിഷ്ഠിതേന ബിഹാരോയോ വിശിഷ്യതെ ഗൃഹനാമ നിസോയം സ്വാനി ജനാമതി വാധവ എന്ന ശ്ലോകമനുസരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ജന്മഗ്രഹവും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുളമെന്നാൽ ഇരഞ്ഞിയെന്നും വിഹാരമെന്നാൽ ബുദ്ധവിഹാരത്തിലെ വിഹാരം അഥവാ പള്ളിയെന്നും കണക്കാക്കി ഇരഞ്ഞു നിന്ന പള്ളിയെന്നും പേര് മാധവനെന്നും കണക്കാക്കി ഇദ്ദേഹം സംഗമഗ്രാമം മാധവൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഉള്ളൂരായിരുന്നു ഇതിനാൽ തന്നെ സംഗമപുരി എന്നറിയപ്പെട്ട ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ഇരിഞ്ഞാറപ്പള്ളി അഥവാ ഇരിങ്ങാടപ്പള്ളി മനയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് എന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രവും അദ്ദേഹം വാനനിരീക്ഷണത്തിനും രചനയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
കരുതുന്ന പീഠവും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാം എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കേരളീയ ഗണിത ജ്യോതിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർക്കെല്ലാം ആരാധ്യനായിരുന്നു സംഗമഗ്രാമ മാധവനെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർ എഴുതിയ കൃതികൾ തെളിവ് നൽകുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഋഗ്വേദത്തിന് ഭാഷ്യം രചിച്ച സയനാചാര്യൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഏകദേശം റോമറിനേക്കായാലും ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് കണക്കാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത് സയനാചാര്യൻ കണക്കാക്കിയത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മൈൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക ഗണന പ്രകാരം ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം മൈൽ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എത്ര അടുത്താണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് നോക്കൂ മാത്രമല്ല പ്രകാശത്തിന് വേഗത ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് തന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അടുത്തത് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരാഹമിഹിരൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് മഴവില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യസ് വിവിധ വർണ്ണ പവനേന വികഠിത കരാ സാംഭ്രേ വിയതി ധനു സംസ്ഥാന എ ദൃശ്യതേ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിശ്ലേഷണം വരാഹമിഹിരൻ ന്യൂട്ടനേക്കായാലും ആയിരം വർഷം മുൻപ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂജ്യം ആണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവനകളിൽ പ്രധാനം ഈ പൂജ്യം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളതൊരു കാലഗണനയൊന്നുമില്ല പൂജ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വട്ടത്തിലുള്ള ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ ഗ്വാളിയാറിൽ കാണാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ ദശാംശ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇതും പ്രകാരം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ആണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂല്യവത്തായൊരു സമ്പാദ്യമായിട്ടാണ് നാം കണക്കാക്കേണ്ടത് ഭാരതീയ പൈതൃകം ഗണിത ജ്യോതിശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ടാം നൂ ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ശുൽഭകാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗണിത ജ്യോതിശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സർവേഴ്സ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പൂജ പൂജകൾക്കും മറ്റുമായിട്ട് ബലിപീഠങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കായിരുന്നു എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വരരുചി ആര്യഭടൻ വരാഹമിഹിരൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ എന്നിവരും എ ഡി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ സംഗ്രമ ഗ്രാമമാധവൻ്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടം കണക്കാക്കിയാൽ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് ഹരീഷ് ചന്ദ്ര നരേന്ദ്ര കർമാക്കർ ജോർജ് സുദർശൻ താണു പത്മനാഭൻ മുതൽ പേര് നാം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് There are several examples of the Kattapayadi being extensively used in the mathematics and astronomy works of scholars from Kerala of the 14th to the 18th century. In Ganitha Shastra Thile, the first one of the first one is the first one of the trigonometry, that is the trigonometry. That is the one തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം സംഗമ ഗ്രാമമാധവൻ്റെ സൈൻ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന് ശരിക്ക് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാൽ അതിന് ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പറയാം അതും ത്രികോണമിതിയിലെ സൈനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് കാണാം 
മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സൈൻ മൂല്യമാണ് സംഗമഗ്രാമമാധവൻ ഒരു പദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയത് ഇതാണ് സംഗമഗ്രാമമാധവൻ്റെ സൈൻ പട്ടിക ശ്രേഷ്ഠാനാമരിഷ്ഠാന ഇമാതൃർവേദ ഭാവന തവോനോഭനുസുപ്തജ്ഞോ മധ്യമം വിധിദോഹനം ഇങ്ങനെ ഈ പട്ടിക കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഏത് ആംഗിൾ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അതിന് സൈൻ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് സംഗമഗ്രാമമാധവൻ്റെ സൈൻ പട്ടിക ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കടവയാദിയിൽ ശ്രേഷ്ഠാനാമ പരിഷ്ഠാനാം എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇത് അങ്കാനാം വാമതോഗതിയിൽ സംഖ്യ പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ആധുനിക മൂല്യം പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് അവസാനത്തെ സ്ഥാനം മാത്രം ഒന്ന് വ്യത്യാസം ഇതാണ് സംഗമഗ്രാമമാധവൻ്റെ സൈൻ പട്ടിക more involved example is the 14th century mathematician madhava's use of kattapayadi to encode the values of the trigonometric sine function from 0 to 90 degrees in multiples of 3.75 degrees in his table the sine value for each angle appears as a short kattapayadi phrase the table of values can be easily reconstructed by remembering these phrases in the right order the chandravakyas are another set of examples where kattapayadi is used written in the 4th century ce by vararuchi the chandravakyas are a collection of sentences representing 248 numbers meant for calculating the position of the sun and the moon for any time of the year these numbers were extensively used for computations of native almanacs and for predicting the position of the moon much later in the 14th century ce madhava wrote down in his work venvaroha a new set of sentences to encode similar numerical values to a much greater precision